নিয়মিত আয়োজন আইপিএনবি বিদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সোনিয়া হক দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার সাথে অতিথি হয়ে এসেছেন বিডি নিউজ 24.com এর জ্যেষ্ঠ সম্পাদক আমানুল্লাহ কবির এবং আছেন সিনিয়র সাংবাদিক জাকারিয়া গাজল স্বাগত আপনাদের সংবাদ সম্প্রসারণে নয় দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে এক মাসের জন্য সময় বেঁধে দিয়েছে নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে দুই দিনের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারির দাবি জানিয়েছে তারা সেই সাথে আগামী দুই দিন রাস্তায় নামবে না বলেও জানিয়েছে তারা সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে গিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে আন্দোলন স্থগিতের কথা জানায় তারা দাবি বাস্তবায়ন না হলে আগামী পাঁচই সেপ্টেম্বর থেকে আবারও আন্দোলনে নামার ঘোষণাও দিয়েছে এর আগে মিরপুর দশ নম্বরে সপ্তম দিনের আন্দোলনের এক পর্যায়ে উত্তেজনা তৈরি হয় পরে শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মসূচির ঘোষণা করে আজকের মতো রাস্তা ছেড়ে দেয় আগামীকালের পর থেকে চলমান আন্দোলন স্থগিত করবে বলে জানিয়েছে মিরপুর ও উত্তরায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরাও পক্ষ থেকে আমাদের আন্দোলনের নয় দফা মেনে নেওয়ার কথা চলছে বাট বাস্তবনে এখনো কিছু দেখতেছি না তিরিশ দিনের মধ্যে যদি আবার না হয় তাহলে এটা ঈদের পর মানে সেপ্টেম্বর পাঁচ তারিখ থেকে আবার শুরু হবে যদি কেউ না এটা যদি পুরোপুরিভাবে নয় দফা পুরোপুরি না হয় তাহলে করা হবে নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এ সময় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েক দফা ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে দুপুরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের দিকে এগুতে থাকলে পার্টি অফিসে থাকা নেতা কর্মীরা তাদের বাধা দেয় এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে বাঘ বিতণ্ডার এক পর্যায়ে সংঘর্ষ শুরু হয় এ সময় হেলমেট পরা একদল যুবক লাঠি সোটা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করলে শিক্ষার্থীরাও তাদের লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে নিরাপদ সড়কের দাবিতে আজ টানা সপ্তম দিনের মতো রাজধানীর রাস্তায় নামে শিক্ষার্থীরা সকাল থেকে বৃষ্টির মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়ে সড়কে চলাচলকারী যানবাহন ও চালকদের লাইসেন্স পরীক্ষা করছে তারা নগরীর বিভিন্ন এলাকার সড়কে অবস্থান নিয়ে কাগজপত্র পরীক্ষা করতে দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি চালকদের লাইসেন্স পরীক্ষায় তৎপরতা দেখা যায় পুলিশ সদস্যদেরও এদিকে ছাত্র বিক্ষোভের অজুহাতে অঘোষিত ধর্মঘটে আজও বন্ধ ছিল রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন রুটের বাস চলাচল এটা অসহনীয় দুর্ভোগে পড়ে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণ মানুষ ও দূরপাল্লার যাত্রীরা এছাড়া পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে আজ থেকে রাতেও বাস চালাবে না মালিক সমিতি রাজধানীতেও চলছে না কোনো গণপরিবহন এতে ঢাকা সহ সারা দেশে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ গতকাল সন্ধ্যার পর রাজধানীর টার্মিনালগুলো থেকে সব রুটেই দূরপাল্লার বাস চলাচল শুরু হয় তবে যান চলাচল আজ অব্যাহত থাকবে কিনা তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি তারা বলেছিলেন সড়কের অবস্থা ও নিরাপত্তা বুঝে গাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেবেন তারা আজ তারা জানিয়েছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে রাতেও বাস চলবে না এদিকে রাজধানীর প্রবেশ পথগুলোতে যানবাহনের ফিটনেস ও লাইসেন্স পরীক্ষায় বসানো ছিল বিশেষ চেকপোস্ট নিরাপদ সড়কের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে যৌক্তিক বলে অভিহিত করেছেন ডিএপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া তিনি বলেছেন শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন পুলিশকে নৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তবে এই আন্দোলনে এখন অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে তিনি কথা বলেন আগামীকাল থেকে শুরু হওয়া ট্রাফিক সপ্তাহে পুলিশ কঠোর হাতে সড়কে অনিয়ম প্রতিহত করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি যে এই আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য এবং এই যে ছাত্রদের যে অ্যাচিভমেন্ট এই অ্যাচিভমেন্টটাকে যার যার হীন স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থে গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহারের জন্য ইতিমধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তারা দেখুক যে আমরা কি করি এবং আমাদের এই কথার প্রতি বিশ্বাস রেখে আস্থা রেখে তারা এই বিশৃঙ্খলা পরিবেশ থেকে জনদুর্ভোগ পরিবেশ সৃষ্টি থেকে তারা সরে আসবে এইটা আমি প্রত্যাশা করি এই ছিল মূলত আজকের দিনের প্রধান খবরগুলো আমাদের সাথে স্টুডিওতে জাকারিয়া কাজল এবং আমানুল্লাহ কবির রয়েছেন আলোচনায় যেতে চাই চলছে ছাত্র শিক্ষার্থীদের আন্দোলন নিরাপদ সড়কের দাবিতে গত কয়েকদিন ধরেই আন্দোলন চলছে 
যদিও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে তারা আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা এবং দুই দিনের মধ্যে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের এটি দাবি জানিয়েছে তারা এর আগে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগের অফিসে কার্যালয়ে হামলা হয়েছে জিগাতলায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনার অজুহাতে বাস চালকরা বাস বন্ধ রেখেছে নিরাপত্তার তারা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছেন গতকাল থেকে বাস চলাচল স্বাভাবিক হওয়ার কথা থাকলেও আজ কেউ দেখা গেছে যে সেটি আরো কঠোর হয়েছে এবং আরো সংকট তৈরি হয়েছে আমার লোকবীর আপনাকে দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই এই যে এই শিক্ষার্থীদের বা শিশুদের যে যৌক্তিক আন্দোলন ছিল সেটিকে বিভিন্ন খাতে প্রবাহ করার কিন্তু একটি প্রবণতা এবারও দেখা গেছে এবং এই সুযোগে আসলে আমরা কি এই আন্দোলনটির অপেক্ষায় ছিলাম যে এরকম একটি আন্দোলন আমাদের শিশুরা করবে বা আমাদের সন্তানরা করবে এবং সেটার ফায়দা বা সেটার যেটা লাভ আছে সেটা আমরা ভোগ করব। একটি পক্ষ তো সেই অপেক্ষায় বসেছিল আপনার মতামতটা একটু জানতে চাই সামগ্রিক আন্দোলন নিয়ে না এটা হচ্ছে কি এই যে শিশুদের অভিভাবকদের ব্যর্থতা এই ব্যর্থতা মানে প্রমাণ হয়েছে যে আমরা ব্যর্থ হয়েছি যারা যারা শিশুদের অভিভাবক তারা ব্যর্থ হয়েছে সন্তানরা কিন্তু সেই দায়িত্বটা নিয়েছে সন্তানরা দায়িত্বটা নিয়ে একটা আন্দোলন করেছে এর বিরুদ্ধে যে পরিস্থিতিটা সড়কে সৃষ্টি হয়েছে এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আমাদের সন্তানরা আন্দোলন করেছে যেখানে আমরা ব্যর্থ হয়েছি ওই জায়গা থেকে কিন্তু তারা শুরু করেছে আন্দোলনটা এখন এটা হচ্ছে কি এটা মানে এটা মানে এই যে কেন বারবার মানে নিরাপদ সড়কের যত আন্দোলনগুলি হচ্ছে সবগুলো আন্দোলনে ব্যর্থ হচ্ছে কেন এটা একটা কারণ আছে তাই না এটা কারণ ছাড়া তো হয় না কয়েকদিন আগে নিউজ পেপারে দেখেছি যে পুরা ট্রান্সপোর্ট সেক্টরটাই ডমিনেটেড বাই ক্ষমতাসীন দল পিপুল অলওয়েজ সবসময় এটা যখন বিএনপি ছিল তখন বিএনপি ছিল এখন আওয়ামী লীগের মানে সমস্ত মানে আপনার রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন মানে তাদের অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীরা এর সঙ্গে জড়িত প্লাস আপনার রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার আছে বা মানে আর্মি অফিসার আছে তারপরে সার্ভিং হ্যাঁ সার্ভিং যারা সার্ভিং তাদের মানে ইয়ে আত্মীয় স্বজনের নামেও সেখানে তারা ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করতেছে এই এইটা করতেছে এখন যে কারণে দেখা যাচ্ছে যে ট্রান্সপোর্ট আবার এখানে দুইজন মন্ত্রী আছে অভিভাবক শ্রমিকদের অভিভাবক তারা মালিকদের অভিভাবক দুইজনের অভিভাবক দুইজন মন্ত্রী কেবিনেটে বসে আছে তো এত শক্তিশালী এই ট্রান্সপোর্ট সেক্টরের মালিক শ্রমিকরা এত শক্তিশালী এবং সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনার যে কারণে দেখা যাচ্ছে পুলিশ এনসিওর করতে পারছে না ফিটনেস সার্টিফিকেট এটা এনসিওর করতে পারছে না ফিটনেস সার্টিফিকেট ছাড়াই গাড়ি চলছে পুলিশ এনসিওর করতে পারছে না যে চালকের লাইসেন্স ছাড়াই চালক গাড়ি চালাচ্ছে পুলিশ এনসিওর করতে পারছে না যে ট্রাফিক নিয়ম কারণ যেগুলো আছে এই নিয়ম কারণগুলো নিশ্চিত করার জন্য বা ইফেক্টিভ করার জন্য কোনো ইফেক্টিভ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না পদক্ষেপ নিতে পারছে না এখন এই জায়গায় আপনার কি হবে এর আগেও আমরা দেখেছি যে ওই যে সিটিং সার্ভিস নিয়ে যে একটা হইচই হলো তখনও দেখেছি একটা সমাধানের চেষ্টা করেছিল আমাদের মানে সড়ক মন্ত্রী কিন্তু সেটা কিন্তু পারেননি সেটা কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেছে সুতরাং এখানে আপনি মানে কোনো রকম আইন কারণ ট্রাফিক রুলস এনসিওর করবেন এই পরিস্থিতিটা নেই এই পরিস্থিতিতে বিদ্যমান নেই এই পরিস্থিতিতে আপনার কি হয়েছে এই পরিস্থিতিতে সবাই অসহায় বোধ করেছে আমার ধারণা এই যে যারা এই আইন কানুনগুলো মানে এনসিওর করবে তারাও অসহায় বোধ করে এখন কার গাড়িতে হাত দেবে দিয়ে তারপর হাত পুরে যাবে এটা ভয় সবারই আছে এই ভয়ের কারণে অনেকেই কোনো কিছুই করছে না মানে ফিটনেস ছাড়া গাড়ি চলে কি করে লাইসেন্স ছাড়া চালক হয় কেমনে তাই না সাধারণত ভাবি কিন্তু সবাই কি ওই রকমই ক্ষমতা বান যে পুলিশ তাদেরকে জবাবদিহি তার আওতায় আনতে পারে না আনতে পারছে না তো এটাই তো দেখছি আচ্ছা পুলিশ তাদেরকে জবাবদিহিতে পাচ্ছে তারা সবাই মন্ত্রী মিনিস্টার না 
কিন্তু তারা মন্ত্রী মিনিস্টার বা সরকারের প্রোটেকশন পাচ্ছে বা ক্ষমতাসীন দলের প্রোটেকশন পাচ্ছে এই প্রোটেকশনটাই তো বড় কথা তাই না এখানে যেটা মানে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনার এই যে দেখেন এই যে মানে আন্দোলনটা চলল যে আন্দোলনের ভিতরেই কিন্তু বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেছে ওই যে এক ভদ্রলোককে মানে টেনে হেসে তিরিশ গজ টেনে নিয়ে গেছে মানে নিয়ে তারপরে ই তার আর এক ভদ্রলোক মানে ওই বাম্পার ধরে আসলো বাম্পার থেকে মানে তাকে মানে টেনে নিয়ে মানে এই ধরনের ঘটনা তো আসলে আমরা তো এই যে ছেলে মেয়েরা আজকে রাস্তায় নেমেছে সেটা তো বহুদিনের পুঞ্জীভূত একটা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আমরা বলতে পারি জাকারিয়া কাজল আপনার কাছে যাব শেষ করে দেই আমি এক জায়গায় শেষ করে দেই এখন যেটা হচ্ছে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে মানে কিছু কিছু জায়গা কিছু কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে আন্দোলনের সময় এখানে কিন্তু এজেন্ট প্রভোভেটার্স নামিয়ে দেওয়া হয় এটা সব সময় আন্দোলন সব আমরা দেখেছি পাকিস্তান আমলেও দেখেছি বাংলাদেশ আমলেও দেখেছি বিভিন্ন সময় দেখেছি এজেন্ট প্রভোভেটার্স নামিয়ে দেওয়া হয় এই এজেন্ট প্রভোভেটার্সরা কিন্তু এই সমস্ত কাজগুলো যে করছে তার প্রমাণও কিন্তু পাওয়া গেছে যে ছাত্ররা কিন্তু ধরে কাউকে কাউকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এই ঘটনা এখন হ্যাঁ এই 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 জন্য ওই যে এই যে অশান্তিটা যে এই যে কতগুলো ঘটনা যে ঘটলো আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই এজেন্ট প্রভোভেটার্সদের দ্বারা এই সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটানো হয়েছে যাতে করে আন্দোলনকে ডাইভার্ট করা যায় ডাইভার্ট করে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশনের হাতে প্রবাহ করা চেষ্টা ছিল আমরা কি আমাদের একজন সহকর্মী আছেন আমাদের সাথে জাকারিয়া কাজল তার কথাটা একটু শুনে এসে আপনার সাথে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই আদিত্য আরাফাত রয়েছেন সারা দেশের গণপরিবহনের যে বন্ধ ছিল সারা দিন এবং রাতেও একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যে আজ থেকে রাতেও চলবে না গাড়ি শিক্ষার্থীরা আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছেন আদিত্য আরাফাত এরপরে কি তারা তাদের সিদ্ধান্ত কোনো রকমের পাল্টেছেন বা নতুন কোনো সিদ্ধান্ত घटनाबहुल घटनाबहुल कारण आज के सकाल प्रांत सहकर्मी नाना रकम गुजब डालपला मेले चलो अपनी निजे गणमामे विशेषकर सामाजिक जोाजुक माध्यम झिकातला जो संघर्षि से गुजब के केंद्र कर प्रथम दुपक्ष संघर्षर जो सूत्रपात से संघर्ष सूत्रपात बस कि कारण छो ए आंदोलनकारी मध्य छड़ान हो तर चार जन के तर चार जन के धर्षण कर तरह एक जन के आंदोलनकारी कार्यालय प्रज्ञापन चायप्रेक्षी आज धानमंडी छात्रलीगर पक्ष से छात्रलीगर नतून साधारण सम्पादक गुलाम रब्बानी तर आंदोलनकारी सब दाबी दावा रही है से दाबी दावा गुज तीन दिन मध्य जाते प्रज्ञापन से अनुजाई जाते व्यवस्था है सेज सरकार संश्लिष्ट महल संगे ता कथा बोलें और जदि ना परवर्ती छात्रलीगर पक्ष 
বলেছেন যে তারা তাদের যে আন্দোলনে আছে অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষার্থীরা যে আন্দোলনে আছেন সেই আন্দোলনের সাথে তাদেরও সম্মতি আছে সম্মতি আছে এবং এছাড়া আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আপনি জানেন যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কথা বলেছিলেন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে তিনি আপনি জানেন যে আজ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী অফিসে যে হামলা হয়েছিল সে হামলার বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন তিনি বলছেন আন্দোলনের যে চলমান যে আন্দোলন চলছে শিক্ষার্থীদের সে আন্দোলনে পরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগ অফিসে হামলা করা হয়েছিল এবং এই আন্দোলনে জামাত শিবিরের কিছু লোক এবং কিছু দুর্বৃত্ত এই সাধারণ আন্দোলনের মাঝে প্রবেশ করেছে এবং দেশের এই এই দেশের পরিস্থিতি তারা বলছেন যে ওবায়দুল কাদের বলছেন যে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে মিশে তারা জামাত শিবিরের লোকজন এবং একদল দুর্বৃত্ত তারা দেশকে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার জন্য তারা কাজ করছে বলে জানছেন তো মোটা তাকে যেটি বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে নয় দফা শিক্ষার্থীদের দাবি হচ্ছে যে নয় দফা দাবি তিন দিনের জন্য বাস্তবায়ন করার তাদের দাবি এবং সে দাবির প্রেক্ষিতে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সেটি তিন দিনের মধ্যে যাতে প্রজ্ঞাপন আকারে সেটি প্রজ্ঞাপন হয় সেই জন্য তারা কাজ করবেন এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে তারা কথা বলবেন এমন যে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে জানানো হয়েছে সোনিয়া আদিত্য আরাফাত ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই এর পরবর্তীতে আরও যা কিছু হবে আমরা জেনে নিতে পারবো আপনার কাছে ধন্যবাদ আপনাকে জাকারিয়া কাজল এই যে গুজব এবং অনুপ্রবেশকারী এবং রাজনৈতিক খাতে খাতে প্রবাহিত করার যে আমাদের প্রবণতা এটা কত দিনে যাবে জীবনানন্দের একটা খুব প্রিয় শব্দ আছে অদ্ভুত আধার অনেক কবিতা ব্যবহার হয়েছে কথাটা এই জন্য বলো আমাদের পরিবহন সেক্টরটা একটা অদ্ভুত আধারে নিমজ্জিত এটা হচ্ছে বাস্তবতা সব আমলে পরিবহন সেক্টরে আধার কাটেনি ইয়ে কথা আছে না যে আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে তোমার ছেলে উঠলে পরে রাত হবে তবে এই রাত পোহানোর দায়িত্ব কিন্তু ছেলেরা নিয়েছে এই জন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানি এই আধার কাটাতে হলে এরকম ছেলেদের দরকার যারা জাগলে পরে রাত পোহাবে সেই দায়িত্ব তারা নিয়েছে এবং বুধ দেখিয়ে দিয়েছে যে তারা রাত পোহাতে পারে এটা হলো এক নম্বর প্রশ্ন হ্যাঁ দেখেন এই যে যে কথাগুলো উঠেছে আপনি গুজবের প্রসঙ্গে এসছেন আমিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখেছি চারজন ছাত্রীকে ধর্ষ মানে ধর্ষিত হয়েছে একজনকে মারা হয়েছে আওয়ামী লীগ অফিসে আটকে রাখা হয়েছে যার প্রেক্ষিতে কিন্তু আওয়ামী লীগ অফিসে হামলা হয়েছে এখন বলা হচ্ছে ছাত্রলীগ আচ্ছা ছাত্রলীগ কেন এরকম গুজব ছড়াবে যার জন্য আওয়ামী লীগ অফিস আক্রান্ত হবে আপনাকে বুঝতে হবে এগুলো কারা ছড়িয়েছে ফেসবুকে আমি একটা ছবি দেখলাম একটা ছোট্ট বাচ্চার হাতে একটা অশ্লীল পোস্টার ধরিয়ে দিয়েছে যে মহিলা ধরিয়ে দিয়েছে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে তিনি রাজশাহীর পুটিয়া থেকে ছবি দেয় দিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজশাহীর পুটিয়া থেকে তিনি বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী তার নাম পরিচয় দিয়ে দেওয়া হয়েছে ভদ্রমহিলার নাম হচ্ছে মাহবুবা হাবি ফেসবুকে যেটা দেখলাম যে আমার কাছে ছবিটা আছে আমি দেখাতে পারি এই ভদ্রমহিলা তার ফেসবুক ওই বাচ্চার হাতে অশ্লীল পোস্টার ধরেছে কিছুদিন ধরে একটা শঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছিল যে এই আন্দোলনের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী এতদিন পর্যন্ত কিন্তু আন্দোলনটা শান্ত ছিল বাচ্চারা লাইসেন্স চেক করছে মানুষজন কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বিরক্ত হওয়ার কিন্তু মানুষজন পক্ষে কিন্তু তাদের পক্ষে বিরক্ত হয় অনেকে হেঁটে এসছে আপনাদের টেলিভিশনে দেখছো হ্যাঁ উত্তরা থেকে মতিঝিল হেঁটে এসছি কিন্তু আমরা এদের পক্ষে আছি গতকাল থেকে কিন্তু পরিস্থিতিটা একটু বদলাতে শুরু করেছে মানুষজনের বিরক্তি বাড়ছে বাড়ছে এ কারণে ওই আন্দোলনটা একটু অন্য দিকে যে রূপ নিচ্ছে এটা মানে স্মেলটা পাওয়া যাচ্ছিলো এবং আজকে প্রমাণিত হলো যে এটা বিভিন্নভাবে করছে মহিলার পোস্টার ধরিয়ে দেওয়া এসব গুজব ছড়ানো যে আওয়ামী লীগ অফিসে আন্দোলনকারীদের আটকে রাখা হচ্ছে যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এটা ভাববে যে ছাত্রলীগ নিশ্চয়ই এই গুজব ছড়াবে না যে আন্দোলনকারীদের আওয়ামী লীগ অফিসে আটকে রাখা হচ্ছে এই গুজব তো ছাত্রলীগের ছড়ানোর কথা না যার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ অফিসে হামলা হয়েছে আমি যেটা বলতে চাই আমাদের পরিবহন সেক্টর নিয়ে ভাবতে হবে এই আন্দোলনটা তারা তো সময় দিয়েছে যে সময় দিয়ে বলেছে দুদিনের মধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি সরকারিভাবে কিন্তু অনেক দাবি তো মেনে নেওয়ার কথা শুনছি আমরা বলছি কাজে দুই দিনের মধ্যে সবগুলি দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে কাজে প্রজ্ঞাপন জারি না করার কিছু নেই খেলা কিন্তু মাত্র শুরু আপনি দেখেন পরিস্থিতি যখন শান্ত আজকে বিকেলের পর থেকে তখন থেকে কিন্তু পরিবহন মালিকরা বলছে যে আমরা বাস চালাবো না দূরপাল্লার বাস চলবে না নাইট কোচ কেন এই কেনটা খুঁজে বের করতে হবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন এটা কি প্রতি হুমকি একটা আমরা বলতে পারি কেন আমি বলছি সোমবারের ক্যাবিনেট মিটিং এ মন্ত্রিসভার যে সোমবারের বৈঠক আছে ওই বৈঠকে শরিক সড়ক পরিবহন আইনটাকে নতুনভাবে আনা হবে যে আইনে এরকম দুর্ঘটনায় মৃত্যুকে তিনশো দুই ধারায় অর্থাৎ হত্যা মামলায় পর্যবেসিত করা হবে দুদিন আগে একটা খবরের কাগজে লিডিং নিউজ ডেইলিতে একটা
ওখানে ওই প্রোফাইলে এটা কিন্তু মিনিস্ট্রির প্রোফাইল তার যে অফিসিয়াল মিনিস্ট্রি যে মিনিস্ট্রি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ওখানে একটা কথা কিন্তু তার ক্রেডিটের মধ্যে বলা আছে এত সালে এই সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর জন্য হত্যাকাণ্ডের যে আইন হয়েছে উনি সংগ্রাম করে ওটা বাদ দিতে সক্ষম হয়েছে নোটিট এই আইনটি কিন্তু আগেই হয়েছিল শাহজাহান খান সাহেবের সংগ্রামের ফলে এটা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং এটা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে খুব সগৌরবে লেখা আছে সে একই আইন কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সোমবার দিন ক্যাবিনেটে উঠছে এবার কিন্তু শাহজাহান খানের পক্ষে সেই গৌরব নেওয়া খুব কঠিন হয়ে যাবে সেই জন্য পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করার জন্য এই কাজগুলি করা হচ্ছে যে পরিবহন বন্ধ নাইট কোচ বন্ধ আমার আন্দোলনই যখন বন্ধ আমি স্থগিত করলাম তখন আজকে নাইট কোচ বন্ধ কাজল একটু আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসলে ফিরতে চাই কারণ নিরাপত্তার অজুহাতে এই বাস মালিকরা কিংবা চালকরা তারা বাস চালানো বন্ধ করে দিচ্ছেন নাইট শিফট নাইট কোচিনাইট কোনো অজুহাত হচ্ছে মন্ত্র সোমবারের বৈঠকে যে আইনটা আসবে যেটা তাদের নেতা সরকারের মন্ত্রী শাহজাহান খান গৌরবের সঙ্গে লিখেছেন তার আন্দোলনের ফলে সেটা প্রত্যাহার করা হয়েছিল সোমবারের ওই মিটিংয়ে শাহজাহান খান থাকবেন এবং ওই আইনটা কিন্তু পাস হবে সরকার এবার এটার জন্য একটা পরোক্ষ চাপ হিসাবে এটা হচ্ছে আমি আপনার বিরতির পরে বিষয়টা ক্লিয়ার অবশ্যই একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসি আমরা বিরতির পরে ফিরে আসছি আইপি নিবিদিতে সংবাদ সম্প্রসারণে সঙ্গে থাকুন বিরতির পর স্বাগত আরেকবার দেখছেন আইপি নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ জাকারিয়া কাজল বিরতিতে যাওয়ার আগে একটি প্রসঙ্গ নিয়ে আপনার কাছে ছিলাম যদি বিস্তারিত জানাবেন বলছিলেন আপনি আমি যেটা বলছিলাম যে দেখেন যেটা বলছিলাম যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে কিন্তু আগে আইনটা ছিল এটাকে তিনশো দুই ধারায় মানে হত্যা মামলার মতো মামলায় পরিচালিত হবে কিন্তু এখন করলো কি যেটা আমি বললাম আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যিনি শ্রমিক পরিবহন শ্রমিকদের নেতা তার প্রোফাইলে এটা আছে তার আন্দোলনের ফলে এটা প্রত্যাহার করা হয়েছিল একই জিনিস কিন্তু এবার এই দুটো শিশু মারা যাওয়ার পরে মানে প্রধানমন্ত্রী সবাই ঘোষণা দিয়েছেন সেই আইন এবং আইনমন্ত্রীও বলেছেন যে একটি একটি এই আইনে যতটা কঠোর সাজা থাকা সম্ভব দেবো আইনমন্ত্রীর স্ত্রীও কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন আপনি যে উনি ওই দিন দেখলাম এবং আমাদের যে নিরাপদ সড়ক চায় যিনি প্রতিষ্ঠাতা বা সব চালাচ্ছেন তারও স্ত্রীও কিন্তু সড়ক দুর্ঘটনা সারা ভুক্তভোগী এখন এই সোমবারে আজকে হচ্ছে শনিবার রোববার পরশুদিন ক্যাবিনেটে কিন্তু এই আইনটা হবে ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ করবে তারপর এটা সংসদে গিয়ে আইন হবে ওই তিনশো দুই ধারার শাহজাহান খান সাহেবরা এখন সরাসরি এটা বিরোধিতা করতে পারছেন না কারণ এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ এবং এটা হতে হবে তার ক্যাবিনেট কলিগরাও সবাই এটার পক্ষে তিনি এখন যেহেতু নিজে পারছেন না তার কিছু করার নেই এই যে পরিবহন সেক্টরে যে মালিক শ্রমিক নেতারা আছেন তারা ওই সোমবার পর্যন্ত দেখতে চান যার জন্য এই চাপ প্রয়োগের জন্য কিন্তু তারা এখন নাইট কোচ বন্ধ করে দিচ্ছে চট্টগ্রামে দেখলাম পরিবহন ধর্ম কালকে দেখবেন ঢাকায় ধর্মঘট ইত্যাদি ইত্যাদি দেখেন একটা সড়কে ঢাকার মতো একটা রাজধানীর সড়কে যে সমস্ত বাস চলে যারা চালায় এদের চেহারা দেখলে তো বোঝা যায় কি আছে কি নেই পুলিশ কেন করছে না সেটা পুলিশের কাছে প্রশ্ন দেখেন এই পুলিশের যে কমিশনার সাহেব যেটা বললেন যে আমরা ছাত্রছাত্রীরা যেটা করেছি এটা খুবই ভালো এবং এই অ্যাচিভমেন্টটাকে পজিটিভলি নিতে হবে পুলিশ যদি এটা পজিটিভলি নেয় অনেক কিছু হবে পুলিশ পারে না এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি দেখেন আমি যেই থানা মানে আমার পৈতৃক বাড়ি যেখানে বাসাবো বাসাবো কিন্তু এক সময় সৌজবাগ থানার মাদক টাদক ইত্যাদির বিস্তার ছিল ওখানকার যে ওসি ভদ্রলোকের নামটা আমি কুদ্দুস ফকির গত তিন বছরে তিনি কিন্তু সেখান থেকে মাদক ওখানে কিন্তু মাদকের ভয়া নিয়েছিল তিনি কিন্তু এটা কন্ট্রোল করতে পেরেছি ইভেন এই যে ছাত্র যে যে আন্দোলন ওখানে কিন্তু অনেকগুলো স্কুল কলেজ এ ভদ্রক সেটাও খুব চমৎকারভাবে হ্যান্ডেল করেছে তো আমি ওখানকার আমাদের যারা বড় জিজ্ঞেস করলাম যে ব্যাপারটা কি বললো যে এই ওসি ওখানকার যত স্কুল কলেজের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল আছে বা যত সামাজিক সংগঠনের নেতা আছে রাজ সবার সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব ভালো এবং তিনি সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে অনেকটা মোটিভেশনের মাধ্যমে তিনি অনেক কিছু অ্যাচিভ করছেন তো পুলিশের মধ্যে কিন্তু এরকম লোক অনেক আছে এই বোধটা যদি পুলিশের বেশিরভাগ সদস্যের মধ্যে জাগ্রত করা যায় অনেক ক্রাইম এমনি কোনো বিষয় ইনক্লুডিং দ্য ট্রান্সপোর্ট ক্রাইম ঢাকা শহরের বাসের তো এটা এখন প্রমাণিত যে আশি শতাংশ বাসেরই কাগজপত্রে এই যে বাচ্চারা যে আন্দোলন তারা কি গাড়ি ভাঙচুর করছে তারা দেখছে লাইসেন্স আছে কিনা ফিটনেস আছে কিনা এর মধ্যে তো ভীতির কিছু নেই অনিরাপদ বোধ করার কিছু নেই না না আমি তখনই আমি অনিরাপদ বোধ করবো তখনই যখন আমার বাসের ফিটনেস নেই আমার ড্রাইভারের লাইসেন্স নেই অবশ্যই আমি অপরিহ অনিরাপদ বোধ করবো 
আমার কারণেই তো এই যে জনদুর্ভোগের কথা আমরা বলছি এইজন্যই হচ্ছে তাহলে কি পরিমাণ কি সংখ্যায় ফিটনেস দিন গাড়ি ছিল আমি আমি যে জিনিসটা আবারো বলতে চাই যে তারা বলছে যে নিরাপত্তার অভাবে তারা গাড়ি চালাবে না এই ছাত্র একটা গাড়ি ভাঙচুর করেছে কোনো নজির আছে রাস্তায় প্রাইভেট কার চলছে সিএনজি চলছে মোটর ভেহিকেল তো চলছে অনিরাপদ কারা মোটর সাইকেল চলছে অনিরাপদ কারা তারা তো সরকারের গাড়ি থামিয়ে সরকারি গাড়ি থামিয়েছে আপনার সেনাবাহিনীর গাড়ি থামিয়েছে পুলিশের গাড়ি থামিয়েছে বিআরটিস বাসগুলি চলছে কিন্তু নিশ্চয়ই বৈধ কাগজ আছে তো যারা বাসগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন তার বেশিরভাগই হয় চালকের লাইসেন্স নেই নইলে বাসের ফিটনেস নেই এই কারণেই তারা অনিরাপদ বোধ করছেন তারা যদি আইনগতভাবে ঠিক থাকে তাদের অনিরাপদ বোধ করে কবিদের কাছ থেকে একটু জেনে আসি এই যে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ছিল সেটি স্থগিতের ঘোষণা তারা দিয়েছেন এবং এই অজুহাত জাকারিয়া কাজল যেমনটা বলছিলেন যে নিরাপত্তার অজুহাত দেখাচ্ছেন এখন সড়ক সড়কের যারা বাস চালক আছেন তারা নিরাপদ छात्रता मंत्रालय মুট করে সার্জেন ট্রাফিক কে পাঁচ টাকা দেয় ট্রাফিক ছেড়ে দেয় দিন দিনের পর দিন দেখছি আমরা না এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি এগুলো এখন মানে আপনি যদি সমাজের গভীরে যান তাহলে অনেকগুলো জব পাবেন আবার পুলিশ এগুলো কেন করছে পুলিশ করছে এই কারণে পুলিশের একটা পুলিশের চাকরি নেওয়ার জন্য তাকে ঘুষ দিয়ে চাকরি নিতে কোয়ালিফাই করলেও তাকে ঘুষ দিতে হয় কোয়ালিফাই না করলে আরও বেশি ঘুষ দিতে হয় এখন একটা পুলিশে সাধারণত কনস্টেবল কারা হয় বা ছোটোখাটো পুলিশ অফিসার কারা হয় এরা নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকজনের ইয়ে হোক বা গরিব লোকজন তাদের ভিতর থেকে এই সমস্ত হয় তাই না এখন তাকে যদি দশ থেকে বিশ লাখ বা পনেরো লাখ টাকা যদি ঘুষ দিতে হয় তাহলে সে কি করবে ওই টাকাটা কোথেকে পায় ওই টাকাটা হয় জামা দমি বিক্রি করে নিয়ে আসে অথবা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ধার দেনা করে নিয়ে এসে তারপরে এই টাকাটা দেয় তো তখন এসেই তার কাজটা হয় কি তার কাজটা হলো ওই টাকাটা অশীল করা ওই টাকাটা কিভাবে মানে আর্ন করতে পারবে এটা হলো তার বড় চিন্তা হয়ে যায় তখন এই পাঁচ দশ টাকা থেকে শুরু করে যা পায় তাই সে মানে ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই এই যে ঘুষ হিসেবে গ্রহণ করার একটা সুযোগও আছে যেহেতু ওই যে ট্রাফিক আইন কেউ মেনে চলছে না ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে চলছে সবাই কারো কাছে লাইসেন্স নেই কারো কাছে আপনার ফিটনেস সার্টিফিকেট নেই সুতরাং যখন একটু ধরলেই হাত বাড়ালেই কিন্তু টাকাটা দিয়ে তারপর তারা চলে যায় তারা জানে যে এই টাকাটা দিলে আমার আর ওই লাইসেন্স টাইসেন্স কিছুই লাগবে না আমি চলে যেতে পারবো এই পরিস্থিতি রয়েছে তো এখন এই যে সমাজের যে এই অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই সমাজের এই অবস্থার থেকে তো মুক্তি পেতে হবে আপনি এই যে আজকে যে ঘটনাটা ঘটছে যে নিরাপদ সড়কের দাবি বা সড়কে নিরাপত্তা নেই এটার কারণ কিন্তু শুধু একটা না এটার কারণ যদি আপনি খুঁজেন তাহলে অনেক দূরে যেতে হবে ঘুষ দিয়ে চাকরি টাকরি এগুলো কিন্তু হচ্ছে কিন্তু এর মাঝে মাঝে কিন্তু একটু আশার বাতি দেখা যায় যেমন কদিন আগে খবরের কাগজে পড়লাম যে কেরানীগঞ্জে পুলিশের রিক্রুটমেন্ট একশো টাকা দিয়ে চাকরি হয়েছে কারণ ওখানে উনি যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন এএসপি তিনি এটা এনশিওর করেছেন যে একশো টাকার ফর্ম কিনে ফর্ম ফিল আপ করলে চাকরি পাওয়া যায় এবং কেরানীগঞ্জের এই ঘটনাটা কিন্তু অনেক খবরের কাগজে এসছে মিডিয়াতে এসছে যে সৎ সৎভাবেও চাকরি পাওয়া যায় তো আমি যেটা আগেই বলেছিলাম পুলিশে কিন্তু এই রিফর্মগুলি হচ্ছে এটা আরও জোরে সরে করা যায় এখন যেটা হচ্ছে কি যেটা হচ্ছে কি আমরা শোনেন আমাদের সমাজটাই তো দুর্নীতির মধ্যে ডুবে গেছে তাই না এই দুর্নীতির মধ্যে ডুবে গেছে বলেই কিন্তু আমরা এখান থেকে বেরোতে পারছি না আমরা যতই চেষ্টা করি আজকে আপনার এই যে যে আইনটার মানে যে সোমবারে 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 যে আইনটা ক্যাবিনেটে উঠবে এইটা অনুমোদনের পরে এইটা শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টে কি হবে এটা আমি কিন্তু নিশ্চিত না আইনটা পাশ হতে পারবে কিনা আদৌ জানি না কারণ দেখা যাবে যে তখন 
সমস্ত মানে ধর্মঘট হচ্ছে এই মানে আমাদের স্বার্থ রক্ষার হলো না এরকম হ্যাঁ ট্রান্সপোর্ট ধর্মঘট হচ্ছে কারণ ওখানে তো সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড রাখা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড রাখা হয়েছে এটা তো কিন্তু প্রচলিত আইনে আমানুল্লাহ কবি না এখন তো নেই এখন নেই এখন যেটা আছে এটা আগে মৃত্যুদণ্ড ছিল সাধারণ ভাবে আন্দোলনের পরে এটা কত হয়েছে জানেন মাত্র 3 বছরের জেল आगे परिस्थिति मैंने बहु रकम ट्रांसपोर्ट सेक्टर थे प्रतिदिन कत टा चाँदा उठे कोटी कोटी टाक चाँदा उठे ये कोटी कोटी टाक चाँदा उठे कोटी कोटी टाक चाँदा उठे ये कार का जाए ये विभिन्न व्यक्ति एवं महल जाए विभिन्न व्यक्तर का जाए विभिन्न महल तेने ट्रांसपोर्ट वार्कार्स दे नेतार के शुरू कर मंत्री टंत्री सब विभिन्न जैगे ये टाक तुले जाए सूतरा एखे तो ये टिकार मान भागीदार तो अने बेनिफिट तो अने के तरा कि कार पक्षे क्ज कर ता तो ट्रांसपोर्ट मालिक और वार्कार पक्षे क्ज कर तेना एक आईन जो है आईन हम से निश्चित मैं इफेक्टिव होते कि वास्तवयन होते कि इमप्लीमेंटेशन जेटर प्रयोजन से कथा आ घटना छात्र न अनुप्रवेशी छात्र से हमला चाली से आवी लीग कार्यलय आवी लीग अफि परिकल्पित हमला होती कथा एक विषय खबरगुलर साथ आज के देखे विभिन्न संवाद माध्यम से हलोजी नेता आमिर खसरु महम्मद चौधर एक अडियो वायरल होने ढार बहरे एलकार सम्भवत ऐले मेरे ऐले आसले अमानुल्ला कबीर एत बड़ एक नेता तरह सम्पर्क जो ए रखम एक घटना वायरल हो तो क्षेत्र में जो तरा निर्दोष हन और एर साथ ही तरह को सम्पृक्तता ना थे तो निधन पक्षे एक प्रेस ब्रिफिंग किबादे को कथा आशा करते विशेषकर आमिर खसरु सब के जब चीनी हमारे एक विश्वास होते चाचेना विश्वास होते चाचेना एटे तर क्लारिफाई करा उचित एक प्रेस कन्फारेंस कर हमको जे भाव ही हम एक क्लारिफाई करा उचित जो एक्चुअलि कि आज बोले से क्लारिफाई करा उचित मना है जो एक बस बड़े कन्फ्यूशन सृष्टि जो कथा बला हे अनुप्रवेश घटे अपना छात्र आंदोलन भेतरे ये क्योंकि प्रतिष्ठित है तेनालीराम अवश्य एरपर खबरगुल पत्रिकागुली देखे नीते चाहिए जुगान आज हमारे साथ नाइट कोच बंधे सिद्धान पर्त तेम को सिद्धान कथा जानते पर शिक्षार्थी आंदोलन स्थगित घोषणार पर तरह सिद्धान पाल्टे कि ना जैसे बोलो तो सोमवार पाल्टे ना कारण तो व्याख्या करी खूब खुशी हब जो पाल्टा कि मन हम सोमवार मंत्रिसभा बैठक मनस्तिक चप रखारिया खबर देखते 
शिक्षार्थी निवृत्त करते मठे छात्रलीग एरक एक खबर और भिडियो सहकार देखा हो डर कमाल होसेन एक मंत्य देखते छात्रलीग जुबलीग नहीं पुलिस आंदोलन दमन बेआईनी जेटी गत कदिन कथा बशंका प्रकाश कर पुलिस एक मीटिंग मीटिंग से मैं ये आंदोलन जो चलते आंदोलन दमन करार बेपारे मालिक समिति जिन सभापति राजपथे संबादारण